வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிறது ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் சிங்கிள் ட்ரான்சிஸ்டர் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் பர்டிகுலராக பவர் ட்ரான்சிஸ்டர் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் உங்களுக்கு வந்து பிசி ஃபைவ் ஃபோர் செவன் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்கு ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் பார்த்தோம் அடுத்தது ஒரு மாஸ்பெட்டை உபயோகப்படுத்தி நம்ம எப்படி ஒரு ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் சிங்கிள் ட்ரான்சிஸ்டர் அது ஒரு ட்ரான்சிஸ்டர் தான் மெட்டல் ஆக்சைட் சிலிகான் ஃபீல்டு அபிட்டிவ் ட்ரான்சிஸ்டர் இல்லையா இது மாதிரி இது ஒரு பவர் ட்ரான்சிஸ்டர் இதில் யூஸ் பண்ண பவர் ட்ரான்சிஸ்டர் எடுத்துட்டிங்கன்னா இதில் வந்து டூ எஸ்சி ஃபைவ் டூ டபுள் ஜீரோ டூ எஸ்சி ஃபைவ் டூ டபுள் ஜீரோ இது ஒரு என்பிஎன் ட்ரான்சிஸ்டர் இன்னொரு ட்ரான்சிஸ்டர் இருக்குது டூ எஸ்சிஏ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீ அதுவும் ஒரு பவர் ட்ரான்சிஸ்டர் அது என்பிஎன் இது பிஎன்பி இந்த ரெண்டு ட்ரான்சிஸ்டர் வச்சு ஒரு ஃபுஸ்ஃபுல் ஆம்பிளிஃபையர் இதெல்லாம் ஃபியூச்சரில் வரும் ஃபஸ்ட் ஃபியூச்சரில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒவ்வொரு ட்ரான்சிஸ்டர் பற்றிய டீட்டெயில்ஸ் ஒர்க்கிங் ப்ரின்சிபல் தெரியணுங்கிறதுக்காக இந்த வீடியோ பெரிய குவாலிட்டி ஆடியோ வரும் பெரிய லெவலில் நூறு வார்ஸ் இரநூறு வார்ஸ் அப்படியெல்லாம் போகலை ஒரு ட்ரான்சிஸ்டர் ஒரு சிங்கிள் ட்ரான்சிஸ்டர் பவர் ட்ரான்சிஸ்டர் வச்சு நாம் எப்படி ஒரு ஆம்பிளிஃபையரை மேக் பண்ணுறது டிசைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிற பற்றி தான் இப்போ கிளாஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் நாளைக்கு ரெண்டு மாஸ்பெட்டு உபயோகப்படுத்தி ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் நல்ல குவாலிட்டி ஆம்பிளிஃபையர் அது எப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் ப்ளஸ் ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் இதெல்லாம் நாளைக்கு வீடியோவில் வரும் ஓகேவா இப்போ நான் பார்த்துட்ருக்கோம் இல்லையா இதில் வந்து இப்போ நம்ம ஒரு ட்ரான்சிஸ்டர் அதை பற்றி நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ பாருங்கள் இது ஒரு சிங்கிள் ட்ரான்சிஸ்டர் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்ட்ரோலர் இருக்குது ஒரு மானோ கண்ட்ரோலர் இருக்குது ஒரு கெப்பாசிட்டர் ஒரு ரெசிஸ்டர் அவ்வளோதான் காமனன்ஸு இது உபயோகப்படுத்தி என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு ஆம்பிள் பேரை டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒரே ஒரு பவர் ட்ரான்சிஸ்டர் ஒரே ஒரு ரெசிஸ்டர் ஒரே ஒரு எலக்ட்ரோலிட்டிக் கெப்பாசிட்டர் அவ்வளோதான் மீதியெல்லாம் ட்ரைவ் சர்க்கியூட் எல்லாமே யூஸ்வலாக இது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து ஒரு ஒரு பென்ட்ரைவ் மாடல் இந்த இடத்துல ஃபைவ் வோல்ட் ரெகுலேட்டர் ஐசி ஒரு இண்டிகேட்டர் இது மானோ கண்ட்ரோல் தென் ஒரு கெப்பாசிட்டர் ரெசிஸ்டர் பவர் ட்ரான்சிஸ்டர் ஒரு ஸ்பீக்கர் ஓகே இதை பயன்படுத்தி ஒரு ஆம்பிள் பேர் இப்போ நான் பார்த்தோம் ஒரு குவாலிட்டி அவுட் புட் வருது வால்யூம் கூட்டி குறைச்சா கூட கிளியராக இருக்கும் இப்போது இந்த ஆம்பிளிஃபேரை எப்படி ஒரு ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிற பற்றி ஒரு ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன் ஏன்னா இப்போது ஒரு ஆம்பிளிஃபேர் மேக் பண்ணியிருக்கேன் நீங்களும் அசம்பிள் பண்ணணும் அதனால தான் ஒவ்வொரு தடவையும் என்ன சொல்லிடும் உங்களுக்கு டூ யூ டு யுவர் செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லியே உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறோம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு வீடியோ அனுப்பிச்சிட்ருக்கோம் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் மறக்காமல் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கூடவே ஆல் செலக்ட் பண்ணுங்கள் நாங்கள் தான் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு யூஸ்ஃபுல் வீடியோ உடனுக்குடன் வந்து சேரும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலுடைய நோக்கமே இந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லோருமே சர்வீஸ் ஃபீல்டுக்குள்ள வரணும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் மாதிரி ஒரு எளிமையான சப்ஜெக்ட் எதுவுமே கிடையாது ஈஸியாக அட்டன் பண்ண முடியும் மேக் பண்ணுறதும் சரி ட்ரபுள் ஷூட்டிங் சரி ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணணும் குயிக்காக பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த எலக்ட்ரானிக்ஸை பற்றிய ஒரு தொழில்நுட்ப அறிவு கண்டிப்பாக இருக்கணும் பேசிக் இருக்கணும் நாலேஜ் இருக்கணும் அந்த நாலேஜ் இருந்தால் நாங்கள் எப்படி அப்லோட் பண்ணுறோமோ இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் எல்லாமே நீங்களும் அசம்பிள் பண்ணலாம் அசம்பிள் பண்ணி ஒருத்தர் கொடுக்கலாம் ஒரு சர்வீஸ் பண்ணலாம் இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரான்சிஸ்டர் வந்துருச்சுன்னா அதை எப்படி செக் பண்ணுறது ஓப்பன் ஷார்ட் லீக் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க தெரியணும் ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் நமக்கு சர்வீஸ்க்கு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்னென்ன கம்ப்ளைண்ட் வரும் அப்படிங்கிறது தெரியணும் ஆம்பிளிஃபையரில் எப்படி வரும் உங்களுக்கு ஸ்டீரியோ வரும் தான் என்ன பண்ணும் பெரும்பாலும் ஸ்டீரியோ தான் அந்த ஸ்டீரியோவில் ஒரு சேனல் ஒர்க் பண்ணுது ஒரு சேனல் ஒர்க் பண்ணல ஒரு சேனல் நல்ல வால்யூம் ஒரு சேனல் வால்யூம் கம்மியாக இருக்குது ஒரு சேனல் நல்லா இருக்குது ஒரு சேனல் டிஸ்ட்ராக்ஷனாக இருக்குது குறை குறன்னு வருது இல்லையா ஆம்பிளிஃபையர் தொட்டாவே ஹெவியாக ஹீட் ஆகுது இந்த மாதிரி பல கம்ப்ளைண்ட் வந்துகிட்டே இருக்கும் இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஆன்லைனில் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்ருக்கோம் நிறைய ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்கோம் செல்ஃபோன் ட்ரைனிங்
ஓகேங்களா அந்த பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கோர்ஸை ஜாயின் பண்ணுங்கள் அதில் நம்ம ஒரு பத்து ப்ராஜெக்ட் மினி ப்ராஜெக்ட் இந்த மாதிரி அசம்பிள் பண்ண போகிறோம் அசம்பிள் பண்ணி எங்களுக்கு ஸ்பீடாக சப்மிட் பண்ணணும் ஒரு வீடியோவாக பட் அந்த கோர்ஸ் முடித்ததுக்கப்புறம் எலக்ட்ரானிக்கில் என்ன சொல்ல வரோம் அப்படிங்கிறத எல்லாமே புரிய ஆரம்பிக்கிறோம் எந்த சர்க்கியூட் போர்டாக இருந்தாலும் புரிய ஆரம்பிக்கும் அப்போ தான் அட்டன் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா நாம் இப்போ ஒரு சர்க்கியூட் டயக்ராம் பற்றி பார்க்கலாம் இப்போது ஓகே இது நல்ல குவாலிட்டி நல்ல குவாலிட்டி இருக்கும் வால்யூம் என்ன லெஸ் பண்ணாலும் டிஸ்ட்ராக்ஷன் வராது ஹம் வராது அசம்பிள் பண்ணி பாருங்கள் இதில் யூஸ் பண்ண டிரான்ஸிசர் டூ ஏசி ஃபைவ் டூ டபுள் ஜீரோ இந்த டூ ஏசி ஃபைவ் டூ டபுள் ஜீரோ அண்டு டூ எஸ்ஏ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீ இந்த ரெண்டு டிரான்ஸ்ஃபர் தான் மேட்சிங் பேர் பவர் ஆம்பளி பேர் இருக்குது அதை பற்றி வீடியோ இனி ஃபியூச்சரில் வரும் உங்களுக்கு பட் இப்போ ஒரு ஜென்ரலாக என்ன சொல்ல வரும் அப்படின்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட் கேட்குறாங்க இந்த டிரான்ஸிஸ்டர்லாம் வந்தால் இன்னும் சரியாக செக் பண்ண தெரியல ஒரு சந்தேகமாக இருக்குது எங்கிட்ட வந்து ஒரு டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டர் இருக்குது இதில் செக் பண்ண முடியுமான்லாம் கேட்குறாங்க கண்டிப்பாக டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டரில் செக் பண்ண முடியாது ஒரு அனலாக் மீட்டர் கண்டிப்பாக இவனு வேணும் ஒவ்வொரு வீடியோவிலும் உங்களுக்கு நான் சொல்லிகிட்ருக்கேன் சரி இப்போ நம்ம சர்க்கியூட்டில் பார்க்கலாம் சர்க்கியூட் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் பார்க்கலாமா இப்போ பார்க்கலாம் இதுதான் இந்த டிரான்ஸிஸ்டர் டூ எஸ்சி ஃபைவ் டூ டபுள் ஜீரோ ஓகே இதனுடைய பேக்கேஜ் எப்படி இருந்தீங்கன்னா டிஓ டூ சிக்ஸ் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பேக்கேஜ் ஒவ்வொரு டிரான்ஸ்ஃபர்டைய பேக்கேஜ் சொன்னால் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதில் ஃபஸ்ட் பின் வந்து பேஸ் ரெண்டாவது பின் வந்து கலெக்டர் மூணாவது பின் வந்து எமிட்டர் ஓகே இந்த டிரான்ஸிஸ்டர் தான் இங்கே இருக்குது பவர் டிரான்ஸிஸ்டர் கொஞ்சம் என்லாஜ் பண்ணிக்கலாம் இது ஃபஸ்ட்டு இது வந்து பேஸ் தென் கலெக்டர் லாஸ்ட் ஒன் எமிட்டர் ஹீட் சிங் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன் சேஃப்டிக்காக கொடுத்துருக்கேன் இந்த டிரான்ஸ்ஃபோட சிம்பிள் உங்களுக்கு தெரியும் இதான் வந்து ஒரு என்பிஎன் டிரான்ஸ்னுடைய சிம்பிள் இந்த ப்ரொஜெக்ஷன் மாடல் அவுட் சைடில் இருந்தால் என்பிஎன் உள்ளே இருந்தால் பிஎன்பி நான் இன்னொரு டிரான்ஸ்ஃபர் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீ அது வந்து பிஎன்பி டிரான்ஸ்ஃபர் அது உங்களுக்கு ப்ராஜெக்டில் வரும்போது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகேவா இப்போது இதுதான் அதனுடைய டயக்ராம் ஒரு ஆடியோ ஆம்பிளிஃபயர் சர்க்கியூட்னுடைய டயக்ராம் இப்போ நாம் அசம்பிள் பண்ணி வச்சுருக்கிறது ஒரு ப்ளஸ் வோல்ட்டு டிசி கொடுத்துருக்கோம் நியர்லி த்ரீ ஆம்பியர் வேணும் டூ ஆம்பியரில் ஒர்க் பண்ணோம் இது ஸ்பீக்கருடைய ப்ளஸ்ஸுக்கு போகணும் ப்ளஸ்ஸுக்குள்ளே போய் காயில் வழியாக அந்த ஓல்டேஜ் நேராக இந்த டிரான்ஸ்னுடைய கலெக்டருக்கு ஸ்பீக்கர் பற்றி ஒரு வீடியோ செப்ரேட்டாக வீடியோ போட்டிருக்கேன் பார்த்துக்கலாம் இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந்த காயிலுக்குள்ளே ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோ ஏற்படணும் இது இருக்கு பேர் வாய்ஸ் காயில் இந்த வாய்ஸ் காயிலுக்குள்ளே கரண்ட் ஃப்ளோ ஏற்படணும் வாய்ஸ் காலை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய அந்த கோன் பேப்பர் வந்து வைப்ரேட் ஆகும் அந்த கோன் பேப்பர் வைப்ரேட் ஆகணும்னா ஏற்கனவே அங்கே ஒரு பெர்மனண்ட் மேக்னெட் இருக்குது அந்த பெர்மனண்ட் மேக்னெட்டுக்குள்ளே இந்த வாய்ஸ் கால் இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணும் பொழுது என்ன ஆகுது உங்களுக்கு அந்த கோன் பேப்பரை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பைடருக்கு இருக்கும் நான் அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது பார்த்துக்கலாம் அதனால் கோன் பேப்பர் வைப்ரேட் ஆகிறதுனால உங்களுக்கு ஆடியோ பெருக்குன்னு கிரியேட் ஆகும் எனிகோ இந்த டிரான்ஸ்டர் வந்து இவ்வளோ ஒரு செகண்டுக்கு இருந்த இடம் சுவிச்சிங் ஆகணும் சுவிச்சிங் ஆகணும்னா அதுக்கு சிக்னல் கொடுக்கணும் சிக்னல் இந்த வால்யூம் கண்டனுடைய சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து தௌசண்ட் எம்டி கண்டன்சர் வழியாக இந்த டிரான்ஸ்ஃபோட பேஸுக்கு வருது ஏஎஃப் சிக்னலுடைய ரேஞ்ச் சொல்லியிருக்கேன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி க்ளோஸ் சைக்கிள்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் எந்த ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்தாலும் அதில் அவுட்புட் வெளியே வரும் அந்த ஃப்ரீக்வன்சிக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த ஒரு டிரான்ஸிஸ்டர் என்ன உங்களுக்கு ஃபுல் பிளச்சாக உங்களுக்கு என்னவும் துடிக்கும் இந்த டிரான்ஸிஸ்டர் ஆன் அண்ட் ஆஃப் ஆகிறதுனால என்னாவது உங்களுக்கு இந்த ஸ்பீக்கர் வந்து ஒர்க் பண்ணும் ஓகே இனிஷியலாக பேஸுக்கு தேவையான இன்னல் பயஸ் கொடுக்கறதுக்காக ஒரு ஒன் கேர் எஸ்டன்ஸ் இதில் கொடுத்துருக்கு இந்த கண்ட்ரோலுடைய ஹார்ட் அண்ட் இது கூல் டேண்டு சென்டர் பாயிண்ட்டு ஹார்ட் அண்ட் எங்கே இருக்குன்னா ஒரு ஆடியோ இன்புட் ஜாக் அதோடு இருக்குது இல்லையா ஒரு லேப்டாப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இது ஒரு பவர் பேக்கினுடைய இன்ஃபார்மேஷன் ரொம்ப சிம்பிள் சர்க்கியூட் ஓகேவா யார் வேணாலும் ஈஸியாக அசம்பிள் பண்ணலாம் ஓகே அடுத்தது பார்க்குறது இதாக ஒரு டிரான்ஸ்டோட செக்கிங் மெத்தட் ஒரு டிரான்ஸிஸ்டர் இந்த டிரான்ஸ் செக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக உங்கள்கிட்ட என்ன இருக்கணும்னா ஒரு அனலாக் மல்டிமீட்டர் இருக்கணும் ஒரு அனலாக் மல்டிமீட்டர் இருக்கணும் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அனலாக் மீட்டர் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் எந்த ஒரு டிரான்ஸிஸ்டர் பர்ஃபெக்டாக
பண்ணலாம் கால் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இது டிரான்ஸிட்டர் டிரான்ஸ்டோட சிம்பிள் டீட்டெயில்ஸ்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட்டு ப்ராஜெக்டில் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கோம் இந்த டிரான்ஸிட்டில் எது கலெக்டர் பேஸ் எம்ட்ன்னு சொல்லி இந்த சர்க்கியூட்டில் என்ன சொல்லியிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன் திங் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு அன்னலாக் மல்டிமீட்டர் வச்சு இந்த பவர் டிரான்ஸிட்டு எப்படி செக் பண்ணுறது ஒரு சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஒரு சில பேருக்கு தெரியாமோட இருக்கலாம் அதுக்காக தான் இந்த கிளாஸ் இப்போது இதை மல்டிமீட்டர் டிஸ்பிளே இந்த டிஸ்பிளேவில் இந்த முள் இருக்குது தட்ஸ் மீன்ஸ் இந்த முள் தான் சொல்லியிருக்கோம் இந்த மில் என்ன பொசிஷனில் இருக்குதுன்னு கேட்டால் ஹை ரெசன்ஸ் அப்படின்றது மின் தடை அதிகமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓப்பன் கூட சொல்லிடலாம் ஹை ரெசன்ஸ் இந்த பொசிஷனில் இருந்தால் ஹை ரெசன்ஸ்னு அர்த்தம் அதாவது டிரான்ஸ்டர் செக் பண்ணும் பொழுது இந்த பொசிஷனில் இருந்து ஹை ரெசன்ஸ் ஒருவேளை எக்ஸ்ட்ரீம் ரைட்டுக்கு வந்துச்சுன்னா பாருங்கள் மீட்ரு பாருங்கள் இப்போ நான் காமிக்கிறேன் இப்போ எங்கே இருக்குது எக்ஸ்ட்ரீம் ரைட்டுக்கு வந்துருச்சு இல்லையா அப்படி வந்துச்சுன்னா அது வந்து ஜீரோ ரெசிஸ்டன்ஸ்னு அர்த்தம் மின் தடை இல்லைன்னு அர்த்தம் ஓகே ஒருவேளை முக்கால் வாசிக்கு இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் அதாவது ஒரு மல்டிமீட்டரில் மூணு பொசிஷன் இருக்குது ஒன்று ஐ ரெசன்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஜீரோ ரெசன்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் லோ ரெசன்ஸ் படத்தில் போட்டிருக்கேன் முக்கால் வாசிக்கு நகரும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு இது உங்களுக்கு அடிப்படையில் தெரியணும் தென் அதுக்கப்புறம் இந்த சார்ட் கொடுத்துருக்க இல்லையா இந்த சார்ட் வந்து மெமரிஸாக இருக்கணும் மெமரிஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் சர்வீஸ் பண்ண முடியும் பக்காவாக செக் பண்ண முடியும் டூ ஏசி ஃபைவ் டூ டபுள் ஜீரோவோட செக்கிங் மெத்தட் இப்போ இதில் என்ன சொல்லியிருக்கோன்னா ஃபஸ்ட்டில் பேஸில் வந்து பிளாக் டெஸ்டாப் இருக்கணும் பேஸில் பிளாக் டெஸ்டாப் இருக்கணும் எமிட்டர் கலெக்டர் ரெண்டையும் தொட்டிங்கன்னா ரெண்டுலேயுமே லோ ரிசன்ஸ் காமிக்கணும் காமிச்சா டிரான்ஸ்டர் கிட்டத்தட்ட ஓகே ஒன்றில் ஜீரோ ரிசன்ஸ் காமிச்சு ஒன்றில் லோ ரிசன்ஸ் காமிச்சா அந்த டிரான்ஸ்டர் ஃபால்ட் ரெண்டுலேயுமே முள் நகரலை அப்படின்னா டிரான்ஸ்டர் ஃபால்ட் ஓகேவா இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கோம் பிளாக் டெஸ்டர் பேஸில் இருக்கணும் கலெக்டர் மீட்டர் தொடும்போது முள் முக்கால் வாசிக்கு நடந்தால் நகரணும் ஒரு என்பிஎன் டிரான்ஸ்டர் இருந்தால் தென் டெஸ்ட் ப்ராப்பை சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் டெஸ்ட் ப்ராப் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு பேஸில் வந்து என்ன பண்ணணும் ரெட்டு டெஸ்ட் ப்ராப் கொடுத்துட்டு கலெக்டர் ரேமெட்டையும் தொடும் பொழுது அதில் முள் நகரக்கூடாது அதாவது ஹை ரெசன்ஸ் காமிக்கணும் இப்போ நம்ம எத்தனை தடவை செக் பண்ணியிருக்கோம் நாலு முறை செக் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு முறை லோ ரெசன்ஸும் ரெண்டு முறை ஹை ரெசன்ஸும் வரணும் வந்தால் டிரான்ஸ்டர் ஓகே வேறு மாதிரி காமிச்சால் அது வந்து ஷார்ட் அல்லது ஓப்பன் லீக் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அடுத்து என்ன பண்ணணுன்னா எமிட்டர் கலெக்டர் கலெக்டர் எமிட்டர் பார்க்கும்பொழுது முள் நகரக்கூடாது ஐ ரெசன்ஸ் காமிக்கணும் சுருக்கமாக ஆறு முறை செக் பண்ணணும் ஒரு முறை செக் பண்ணக்கூடாது ஆறு முறை செக் பண்ணணும் சர்க்கியூட்டில் வச்சுட்டு செக் பண்ணலாமான்னா சர்க்கியூட்டில் வச்சுட்டு செக் பண்ணக்கூடாது டிரான்ஸ்டர் பொறுத்த வரைக்கும் வெளியில் எடுத்துடணும் டிரான்ஸ்டர் கையில் தொட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு போர்டில் வச்சுக்கோங்க டேபிள் மேலே வச்சுக்கோங்க டேபிள் மேலே வச்சுட்டு செக் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் இதான் டிரான்ஸிஸ்டர் இல்லையா இந்த டிரான்ஸிஸ்டர் இங்கே மல்டிமீட்டர் இருக்குது நான் சொன்னதெல்லாம் ஞாபகத்தில் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ரீகால் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு லீடு என்னது பேஸ் நான் மல்டிமீட்டர் எந்த ரேஞ்சில் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா இன்ட்டு ஒன் கே ரேஞ்சில் செலக்ட் பண்ணிக்கணும் இப்போ நான் திரிட்டிக்கலாக சொல்கிறத விட தீரிக்கல் சொல்கிறதெல்லாம் கேட்டுட்டு அடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் ஒரு டிரான்ஸ்டர் எடுத்து சேம் அனலாக் மல்டிமீட்டர் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி செக்கு செக் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க அது உங்களுக்கு எப்பவுமே நல்லது ஓகே ஏன்னா மறுபடியும் ஆம்பிளிஃபையர் நீங்கள் போகும்பொழுது அது எந்த ஆம்பிளிஃபையராக இருந்தாலும் இப்போ நவடேஷில் வரக்கூடியது எல்லாமே ஃபெட்டு தான் வருது அப்புறம் மேலே ஐஜிபிடி வருது டிரான்ஸ்டர் பேஸ்டு வருது எது வந்தாலும் உங்களுக்கு செக் பண்ண தெரியணும் நிறைய பேருக்கு மாற்ற தான் தெரியுமோ இல்லையே செக் பண்ண தெரியாது செக் பண்ணதை பற்றி விட தான் இப்போ நான் சொல்லிகிட்ருக்கேன் உங்களுக்கு ஒரு டிரான்ஸ்டரோட சிங்கிள் டிரான்ஸ்டர்ஸில் எப்படி ஒரு பவர் ஆம்பிளிப் டிரான்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஆடியோ அவுட் புட் வருது அப்படிங்கிறது ஒன்று ஓகேவா அது சர்க்கியூட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் முடிஞ்சது இப்போ இந்த டிரான்ஸ்டர் எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு இப்போ இந்த டிரான்ஸ்டர் உங்களுக்கு செக் பண்ணி காமிக்க போகிறேன் இப்போ என்ன பேஸில் பிளாக் டெஸ்டாப் வச்சுட்டேன் தென் என்ன கலெக்டர் எமிட்டர் சென்டரில் இருக்கிறது கலெக்டர் எமிட்டர் என் பாருங்கள் முக்கால்வாசி நகரணும் முக்கால்வாசி நகருதான்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் முக்கால்வாசி நகருது அதாவது பேஸ் டு கலெக்டர் பேஸ்ட் எமிட்டர் அதுவும் முக்கால்வாசி வருது அப்போது இது ஓகே அடுத்து டெஸ்ட் ப்ராப்பை மாற்றிக்கிறோம்
நகரில் இப்போது ஓகே டிரான்சிஸ்டர் பக்காவாக இருக்குது இப்படி தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு டிரான்சிஸ்டரை செக் பண்ணணும் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேங்களா நாளைக்கு இன்னொரு கான்செப்டோடு இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ